హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు ఐటీ స్టడీ నేను మీ వర్మ ఏపీసీపీడీసీఎల్ ఎనర్జీ అసిస్టెంట్స్ అంటే జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి డీసీ మోటార్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో మనం ఉన్నాం ఈ డీసీ మోటార్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏమేమి టాపిక్స్ నేర్చుకోబోతున్నామంటే మొదటిగా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ అంటే ఒక డీసీ మోటార్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయి వర్క్ చేస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఫార్ములా ఏంటి బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అండ్ వాటితో పాటుగా టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ అంటే డీసీ మోటార్స్ అనేవి అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సో టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ ఏంటి అండ్ ప్రతి డీసీ మోటార్ అంటే ప్రతి టైప్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ గురించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది అంటే ఈ డీసీ మోటార్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్తో పాటుగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ అదేవిధంగా స్పీడ్ అండ్ టార్క్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఈ ఆర్మేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్మేచర్ యొక్క స్పీడ్ అండ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ ఈ స్పీడ్ అండ్ టార్క్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ సో ఈ స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఏంటి బేసిక్గా మనకి ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ అండ్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ మెథడ్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తాం అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డీసీ మోటార్ స్టార్టర్స్ అంటే అసలు స్టార్టర్ అంటే ఏంటి నెసెసిటీ ఆఫ్ స్టార్టర్ స్టార్టర్ యొక్క అవసరం ఏంటి అండ్ అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్ సో మనకి త్రీ పాయింట్ స్టార్టర్ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ స్టార్టర్ బేసిక్గా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ స్టార్టర్స్ గురించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేయడంతో పాటుగా టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటే డీసీ మోటార్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ప్రతి టైప్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఈ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ముందుగా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి చూద్దాం ఒక డీసీ మోటార్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి డీసీ మోటార్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది అంటే కనుక దాన్ని మనం లొరెన్స్ లా అని పిలుస్తాం లొరెన్స్ లా లొరెన్స్ లా అదే డీసీ జనరేటర్ అయితే కనుక ఫ్యాలిడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది అదే డీసీ మోటార్ అయితే కనుక లొరెన్స్ లా మీద బేస్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది సో ఏంటి ఈ లొరెన్స్ లా అంటే వెన్ ఏ కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ది కండక్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏ మెకానికల్ ఫోర్స్ సో అంటే ఏదైనా ఒక కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేసామంటే ఇక్కడ ఒక నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ తీసుకున్నాను సో మనకు తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా నార్త్ నుంచి సౌత్ పోల్ కి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో నేను ఒక కండక్టర్ ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఈ కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ నేను ప్లేస్ చేశానో ఈ దిస్ కండక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే మెకానికల్ ఫోర్స్ ఒక మెకానికల్ ఫోర్స్ ని ఈ కండక్టర్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఆ మెకానికల్ ఫోర్స్ ని మనం లొరెన్స్ ఫోర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అదే డీసీ జనరేటర్ గురించి చూస్తే కనుక డీసీ జనరేటర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఫ్యాలిడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏం చెప్పింది అంటే వెన్ ఏ కండక్టర్ కెట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్ వెన్ ఏ కండక్టర్ కట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదా వెన్ ఏ కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ కట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్ డీసీ జనరేటర్ లో దాని ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయితే కనుక డీసీ మోటార్ లో ఇక్కడ ఒక మెకానికల్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ మెకానికల్ ఫోర్స్ ని మనం లొరెన్స్ ఫోర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అయితే ఈ లొరెన్స్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ లొరెన్స్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఒక కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు దట్ కండక్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏ మెకానికల్ ఫోర్స్ ఆ మెకానికల్ ఫోర్స్ ని మనం లొరెన్స్ ఫోర్స్ అంటాం ఈ లొరెన్స్ ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ మనం డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఏంటి ఈ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటే మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోని ఫస్ట్
ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ మనకి కరెంట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆర్మేచర్ సో ఈ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ని మనం మన మిడిల్ ఫింగర్ తో ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదే విధంగా ఈ థమ్ ఫింగర్ వచ్చేసరికి ఈ కండక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ కండక్టర్ యొక్క ఫోర్స్ అంటే ఈ కండక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్న ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఈ థమ్ ఫింగర్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది సో అంటే ఈ లొరెన్స్ ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ని మనం ఏ విధంగా చూపిస్తామంటే బై యూజింగ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ చూపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ లొరెన్స్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏ విధంగా చెప్తామంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ న్యూటన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ న్యూటన్స్ అనేటువంటి ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఈ లొరెన్స్ ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏ విధంగా ఉందో మనం చెప్పొచ్చు అసలు డిసి మోటార్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి ఈ డిసి మోటార్ అనేది అసలు ఏం వర్క్ చేస్తుంది అంటే సింప్లీ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసేది డిసి మోటార్ అదే డిసి మోటార్ అయితే మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ డిసి మోటార్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ లైక్ డిసి జనరేటర్ డిసి జనరేటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ లానే డిసి మోటార్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఒక డిసి మెషిన్ ని మనం డిసి జనరేటర్ గా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా డిసి మోటార్ గా యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసి మెషిన్ ఆర్ సేమ్ డిసి జనరేటర్ లో లేదా డిసి మోటార్ లో మనం యూజ్ చేసేటువంటి పార్ట్స్ కానివ్వండి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా మొత్తం సేమ్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మన ఒక డీసీ మోటార్ యొక్క టర్మినల్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ డీసీ సప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఈ డీసీ మోటార్ లోని పోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ పోల్స్ అనేవి ఎగ్జైట్ అవుతాయి జరుగుతుంది ఎగ్జైట్ అవటం ఏంటంటే అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మనం ఎప్పుడైతే కనుక ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ని ప్లేస్ చేస్తామో ఈ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని కట్ చేస్తాయో అప్పుడు దీస్ కండక్టర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్ మెకానికల్ ఫోర్స్ సింపుల్ గా అక్కడ ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే ఈ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని కట్ చేస్తున్నాయో నార్త్ పోల్ కి అండర్ గా ఉన్నటువంటి కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నార్త్ పోల్ కి అండర్ గా ఉన్నటువంటి కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కరెంట్ ని ఒక డైరెక్షన్ లో పాస్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సౌత్ పోల్స్ అండర్ గా ఉన్నటువంటి కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కండక్టర్స్ లోని కరెంట్ అనేది ఈ నార్త్ పోల్ అండర్ లో ఉన్న కండక్టర్ యొక్క కరెంట్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే కరెంట్ రివర్సల్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ కరెంట్ రివర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ కరెంట్ రివర్సల్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఆర్మేచర్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో రొటేట్ అవడం జరుగుతుంది ఈ ఆర్మేచర్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో రొటేట్ అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ని ఎప్పుడైతే మనం ప్లేస్ చేస్తున్నామో ఈ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని కట్ చేస్తున్నాయో ఆ టైమ్ లో ఇక్కడ కరెంట్ రివర్సల్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ కరెంట్ రివర్సల్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది డిసి జనరేటర్స్ లో అయితే కనుక ఈ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని కట్ చేస్తుందో అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో డిసి మోటార్ లో కూడా అదే విధంగా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది కానీ కానీ ఈ కరెంట్ రివర్సల్ ఏదైతే ఉందో ఈ కరెంట్ రివర్సల్ వలన ఈ ఈఎంఎఫ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అని పిలుస్తాం అదే డిసి జనరేటర్స్ లో అయితే కనుక జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం బట్ ఇక్కడ డిసి మోటార్స్ లో కరెంట్ రివర్సల్ వలన ఈ ఈఎంఎఫ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అని పిలుస్తాం ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఉన్నటువంటి మరొక పేరే కౌంటర్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే సింపుల్ గా మనం వన్ వర్డ్ లో ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే ఈ కరెంట్ రివర్సల్ గురించి ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండటం వలన ఈ ఈఎంఎఫ్ అనేది బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ గా మనం ఇక్కడ చెప్తాం ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ని మనం కౌంటర్ ఈఎంఎఫ్ అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ EB is equal to 5NZ by 60 into P by A. EB is equal to 5NZ by 60 into P by A. EB and a back EMF, 5 and a flux passing and,
ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల కలిగేటువంటి ఈ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఆర్మేచర్ కరెంట్ వాల్యూ మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ వి మైనస్ ఈబి బై ఐఏ ఆర్ఏ అయితే ఈ ఈక్వేషన్ లో వి మైనస్ ఈబి ని మనం సింపుల్ గా ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే రిజల్ట్ అండ్ వోల్టేజ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ డిసి మోటార్స్ కి సంబంధించి కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ వీడియో మీకు కావాలంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి మా యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మేము పంపించే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే కనుక బెల్లగా క్లిక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ ఫర